выполнению норматива. Приступить. Something that's neat about the uh, Kalashnikov uh, pattern rifles is that they are very, very easy to disassemble. And one of the things that you can do, even as you're watching, we can basically take this entire piece apart before your eyes. Some a little bit easier than others. Some guns, of course, are more cooperative than others on a, on a given day. But this particular piece... Früher hatte ich nie Zeit, mir Gedanken zu machen, ob ich jemals zur Hölle fahren würde. Nicht wegen meines Charakters, sondern wegen meines Berufs. Denn der macht mich zu einem Feind der Gesellschaft. Heute denke ich, dass ich gar keine Wahl hatte. Sicher, man kann Glück haben und wird Gärtner, Landwirt oder Tierarzt. Aber ich, ich bin ein Waffenschmied und das erklärt alles. In den romantischen Jahren meiner Jugend wollte ich ein Perpetuum mobile erfinden. Aber an der Front begriff ich schnell, dass es in der Geschichte nur eine permanente Bewegung gibt und die wird von Waffen diktiert. Михаил Тимофеевич, фамилия моя Калашников. Я работаю главным конструктором в акционерном обществе Ижмаш. Всю свою жизнь я занимаюсь конструированием стрелкового оружия. Я стал конструктором оружейников по, я бы сказал, по, ну не по прихоти, а как бы сказать, немцев. Если бы не было войны, я бы, наверное, конструировал мирные приборы. Война повернула мои конструкторские мысли на создание оружия. И вот с тех пор я иду этим путем, разрабатываю э, оружие для защиты рубежей своего Отечества. Я никогда не думал, что мое оружие может применяться в каких-то межнациональных конфликтах и так дальше. Оружие делал, еще раз повторяю, для защиты рубежей своего Отечества.
Der Krieg hat mich zu einem Soldaten gemacht. Und ein einfacher Soldat bin ich mein Leben lang geblieben. Auch wenn ich heute die Rangabzeichen eines Generals trage. Heute lebe ich wie ein einsamer Wolf. Nur Oberst Nikolai Nikolajewitsch weicht nie von meiner Seite. Als Sekretär, als Freund, als Bewacher. Die geheime, für fremde, lange verbotene Stadt Ischewsk, in der ich seit über 50 Jahren lebe, galt 200 Jahre lang als Perle in der Krone der russischen Militärindustrie. Vor dem großen Vaterländischen Krieg hatte man uns gesagt, wir würden keine schweren Verluste erleiden, wir würden mit modernsten Waffen kämpfen. Doch dann erfuhr ich von jedem, den ich fragte, dass er noch Glück hatte, wenn er sein Gewehr nur mit einem anderen Soldaten teilen musste. Wir wurden in den Kampf geschickt mit nichts als unseren Mützen in den Händen. Der Krieg gegen Nazi-Deutschland endete am 9. Mai 1945. Wie hatten wir diesen Tag herbeigesehnt? Kein einziges Mal habe ich seitdem diesen alljährlichen Feiertag versäumt. Der Krieg hat mich zu einem Waffenkonstrukteur gemacht. Ich hatte mir selbst und meinen engsten Freunden geschworen, schon bald für unsere Frontsoldaten eine wirksame Waffe zu entwickeln, um die Nazis in die Flucht zu schlagen. Doch der Krieg mit Nazi-Deutschland endete an diesem Tag im Mai, ohne dass meine Waffe fertig war. Räume zurückbringen könnte. Zwar in einer anderen Form, doch sie sind da. Hello there, I'm Doug Wickland, curator for the National Firearms Museum in Fairfax, Virginia. I'd like to show you a little bit of the uh, Kalishnikov family of arms. We have represented on the table before me some examples of uh, derivations of the AK-47 rifle. One of the unique attributes of the Kalishnikov rifle is that it actually owes its heritage to many other firearms. This is actually a German STG-44 and is one of the derivative arms of World War II that uh, Kalishnikov studied when he was putting together his design. Looking at the uh, Simonov carbine, the Fedorev automat, and a number of other pieces, Klishnikov was able to come up with one rifle that can be said to be one of the most popular battle rifles in the world today. Ich 
И вот тогда-то я начал думать, Нельзя ли сделать пистолет-пулемет на такой простой, чтобы его можно было изготовить в любых кустарных условиях? Ну, поставить перед собой задачу просто, как ее осуществить, когда ты раненый, лежишь в госпитале. Вот. Но, несмотря на это, я брал школьные тетради, резинки. Я же не имел специального образования и начал набрасывать эскизы, будущего пистолета-пулемета. Жаль, что этот пистолет-пулемет не сохранился, но сохранился второй экземпляр этого, и он до сих пор по дизайну, я бы сказал, не превзойден. То есть какая-то оружейная красота была, была заложена с самого начала моего конструкторского пути. Es waren Feuerstöße aus deutschen Maschinenpistolen, die mich zum Konstrukteur machten. Deutsche hatten unseren verwundeten Transport vernichtet und ich überlebte nur durch einen Zufall. Albträume verfolgten mich. Ich rannte durch Wälder, sah Sterbende sich winden und ich lag unter ihnen. Wie ein Besessener arbeitete ich seitdem an meiner neuen automatischen Waffe. Ich, der junge Unteroffizier ohne Ausbildung, in Konkurrenz mit den großen, berühmten russischen Konstruktionsbüros. Ich muss so wie mein Перед вами ручной пулемет РПК. Он изготовлен на базе автомата АК-47. Я уже рассказывал, что все внутренние детали в этом пулемете абсолютно взаимозаменяемые с автоматом АК-47. Все, что солдат разбирает, имеет стопроцентную унификацию. Поставить магазин, снять с предохранителя, взвести патрон патроники. Теперь остается только значит, вот прицелиться. Можно держаться за магазин, если правша, право, как я показываю, или за приклад вот здесь. Вот два приема есть. Так стрелять. И так стрелять. И вот, вот я выстрелил. Чисти. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. My name is Sergeant McNamara. Uh, I'm with the Los Angeles Police Department. We're currently here in Central Division. And what I have here right now is a AK-47, but it's a semi-automatic version. The stock is, is a little different. I have faced the same weapon in Vietnam almost 30 years ago. Uh, I can tell you that the effects of it uh, can be devastating. Usually, the weapon is loaded with either a 40-round magazine or with a drum magazine that can hold up to 75 rounds. The cartridge was originally designed 
uh, by a man named Kalashnikov. It's what they call an intermediate cartridge. It's halfway between a full load rifle cartridge and a pistol cartridge. This is one of only two truly effective, or I should say truly, uh, two assault weapons. The other one was a German MP44. Uh, it has all the characteristics for the complete definition of an assault weapon. Some of these you may find uh, on the street in the United States. They are legal to possess in a semi-automatic version only. That means that each time the trigger is squeezed, one round, one round only is fired. Uh, some of you may have seen the North Hollywood shootout last year where we had uh, two individuals who had illegally modified some of the uh, AK-47s and some other uh, high magazine capacity weapons. And for a short period of time, we were literally outgunned. Uh, about the only thing we could do was set up a perimeter and wait until we got some of our special weapons and tactics officers up on the scene. And we were able to finally prevail in that particular engagement. Uh, the AK is uh, found in communist China and all the Warsaw Pact countries. Uh, some of the ammunition that, uh, that is coming in from China now is actually made from iron or steel, which comes within the technical definition of armor-piercing ammunition. Uh, this has a, uh, shall we say, a very serious threat to us because it'll go through our car doors, it'll go through vests. Uh, most ammunition is designed with a lead core. However, some of that particular ammunition uh, uh, can also have some severe wound effects. Uh, the AK is good, uh, or fairly accurate, out to about two or 300 meters. That's about its maximum effective range. Дорогие добрые друзья, мне часто приходится выступать среди солдат, офицеров. Я, можно сказать, вырос в этой среде, и поэтому мне не чуждо все что переносит наш солдат и офицер. Ну, вы скажете, возраст приличный, человек работает. Вы знаете, конструктора, они как деревья, умирают стоя. Поэтому, значит, вот хочется работать и работать в коллективе. Только благодаря вот такой напористой, интенсивной работе нам удалось создать оружие, которое не произойдет во всем мире. Год тому назад все-таки взялись за то, чтобы как-то запатентовать это. Но я вам скажу, по закону патентуют тогда, пока никто ничего не знает об этом. Так я платили по пятачку за образец, я бы сказал... Идите домой, завтра из моего расчета вам выплатят зарплату. Но я, как и вы, пять месяцев не получаю. И под аплодисменты, едят аплодисменты и сквозь слезы. Ich wurde 1919 geboren und wuchs in Korea in einem Dorf im Altai auf. Meine Mutter schenkte 19 Kindern das Leben, doch nur acht von ihnen überlebten. 
In unserer russischen Familie wurde nicht viel geplant. Alles nahm irgendwie seinen Lauf. Nur mit Kindern war es anders. Jeder wollte Kinder, viele Kinder. Denn man hoffte, dass sie einem eines Tages zur Hand gehen konnten, dass sie Bauern wurden. Mit sieben Jahren begann ich auf den Feldern zu arbeiten, die Pferde zu führen, zu pflügen. Mit der Sonne stand ich auf und ging zu Bett, wenn es dunkel wurde. Für die Mitglieder unserer Regionalregierung in Utmutzien wurde eine kleine Datscha-Siedlung außerhalb von Ischewsk errichtet. An ihrem Rand wurde für mich eine extra Hütte gebaut, ganz vom Wald umgeben. Nicht immer waren die Regierenden so freundlich zu mir und meiner Familie. Im Jahre 1930 kamen Kommissare in unser Dorf. Sie stellten Listen auf, teilten die Bauern in drei Gruppen. In Arme, in Mittelarme und Reiche, die Kulaken. Die Höfe dieser Kulaken wurden beschlagnahmt, ihr Vieh geschlachtet und die Familien ins ferne Sibirien deportiert. Wir Kinder wussten, welche Familien in Gefahr waren, alle, die mehr als zwei Pferde besaßen. Unsere Familie endete auf der schwarzen Liste. Meine ältere Schwester war mit dem strammsten Kommunisten des Dorfes verheiratet. Der wusste schon lange, dass wir an der Reihe waren. Aber meine Schwester durfte uns nichts sagen. Wir wurden deportiert. Unser Leben in Sibirien hat mich zu einem Jäger gemacht. Dort in der Taiga nahm ich zum ersten Mal das Gewehr meines Vaters in die Hand. Heute bringe ich regelmäßig Setzlinge mit, wenn ich irgendwo auf der Jagd bin. Immer wenn ich einen kleinen Baum an einem schutzlosen oder gefährdeten Platz sehe, wo er kaum Überlebenschancen hat, Grabe ich ihn aus und bringe ihn zu meinem Stückchen Land. Ich schaue nach ihm und manchmal spreche ich mit ihm. Die kleinen Bäumchen scheinen das zu verstehen und wachsen so schnell, als ob sie versuchten, mich glücklich zu machen. Überglücklich war ich an diesem Tag im Mai, als der Krieg zu Ende ging. Doch der Sommer der Freude ging bald zu Ende. Der kalte Krieg brachte frühen Frost. Aufrüstung wurde nach dem Krieg zu einem Wettrennen und für mich hatte das wörtliche Bedeutung. Wir Waffenkonstrukteure wurden wieder gezwungen, uns zu beeilen, unsere Projekte schnellstens fertigzustellen. Wir kannten das bereits und wussten, wie es sich anfühlt, wenn die politischen Parolen wieder einmal die eigene Haut treffen. Die Weltrevolution wurde vom Roten Platz zu den Völkern gebracht, ob sie wollten oder nicht.
Да. Я жил в период, когда вся наша работа находилась в секрете. Но я должен сказать, что и в любой стране секреты соблюдаются до определенного момента. Es dauerte bis 1947, bis meine Waffe schließlich im Ural in der Motorenfabrik von Ischefs gebaut wurde. So wurde ich wieder mal zu einem mir unbekannten Ort geschickt. Anfang 1949 verlieh man mir für meine Arbeit den Stalin-Preis. Stalin, der meine Familie in die Verbannung geschickt hatte. 50 Jahre diente ich meinem Land unter wechselnden Herren in dieser geheimnisvollen Stadt. Denn Ischewsk war eins der Zentren der russischen Rüstungsindustrie und ich war ihr Geheimnisträger. Ich ging morgens zur Arbeit in die Motorenfabrik Ischmarsch, die meine Waffe herstellte. Und nachts kam ich von der Arbeit wieder nach Hause zu meiner Frau und meinen Töchtern. Alle Welt kannte meine Waffe und meinen Namen, aber niemand mein Gesicht. Selbst mein Nachbar durfte nicht wissen, wer ich war. Mein Leben im Keller, so nenne ich die Zeit, in der mir verboten war, das Land zu verlassen. Was wäre denn so schlimm gewesen, wenn meine Augen in anderen Ländern etwas Interessantes gesehen hätten? Я дитя того времени. Vietnam wurde zum Schlachtfeld zweier Ideologien und zum Testfeld zweier Sturmgewehre. Meine AK-47 gegen die amerikanische M16 von Eugene Stoner. been uh, Africa, Indochina, Central America, the Middle East, uh, Laos, Cambodia, Vietnam, Angola, Western Sahara, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panama, Beirut, uh, and the Kuwait uh, during Operation Desert Storm, so quite a few places. And what kind of gun did you use there? Well, I used everything from, uh, you know, the standard American issue M16, but I also used the uh, AK-47 in various locations because If the uh, adversary was using AK-47, it made sense to have the same kind of weapon so that uh, if you needed the ammunition, you could uh, find it very easily with the um, enemy's um, ammunition caches. I used the AK in uh, Laos and Cambodia, um, even in uh, Central America. And uh, how, how, what, what do you think about this gun compared to the M16? Well, the, um, The M16 had some problems in the beginning in Vietnam, but later became a fairly reliable weapon. The AK-47 was, I think, a very reliable, rugged weapon. Uh, you could drop it in the mud. It was simple to fix. It didn't take a lot of, um, it took a lot of abuse and hardware. It was, it was accurate. It was uh, fairly light. It was a good, good weapon for uh, uh, infantry, uh, special forces uh, type uh, operations. The, um, and, and had a lot of firepower. It was, it was rugged. It was a good weapon. Uh, 
Um, you were telling about these different magazines. Oh, yes. Um, one thing, I mean, you had the banana clip, uh, you know, the standard, uh, I think, 30-round clip for the uh, AK-47. But uh, I, I, first time I found out there was other um, applications, the, um, the drum magazine that normally you'd find on a, um, a submachine gun, you could also clip under the AK-47. And I remember one time, particularly in Laos, the uh, North Vietnamese assaulted a uh, indigenous Lao position that uh, I was in charge of, and the sappers were using these 100 round uh, drum, uh, magazines that would fire rapidly. And as a shock, you got one soldier, you didn't have to sit there and change the magazine, you just fire off this burst of 100 rounds, drop the clip, and fire another 100 rounds. And you got uh, six to 10 guys firing 600, 1200 rounds. Uh, in a few seconds. That's that's pretty scary to the guys that are on the other side of the wire trying to stop them. And I was able to pick up a couple of these things after the battle and test them myself. And uh, I kind of wish I had one on the other side uh, at the time. Have you been receiving a lot of fire from a case? I have. I can remember one time in Cambodia, I probably had about 400 people shooting at me with AK-47s. Uh, I was in a helicopter flying right along the uh, the front lines between two opposing forces. We were down right on the ground. And I don't know how they missed me. Uh, it's nothing against the Kalashnikov, but the, um, the soldiers firing were not leading the helicopter uh, properly, so uh, they, they didn't get me. Um, I did get some shrapnel from some 12.7 uh, 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 machine gun fire, but uh, the AKs didn't hit me, which is just as well, because if I'd been hit by an AK, I would have been in, a, as we say, a world of hurt. Перестаньте приводить статьи закона тому, у кого за поясом меч. Вот так. Потому что посмотрите на наш земной шар, там вы почти увидите автомат, почти окружил земной шар, то есть большое получил распространение. Я этому не удивляюсь, потому что он распространился только потому, что он прост и надежен. Вот он и шествует. Что, я думаю, для любого конструктора это приятно. Это приятно. Но это никак не заставляет меня зазнаться, что лучше меня никто не сделает. Я хорошо знаю, что совершенствованию нет предела. 
Ну, кто сделает лучше, я пожму руку. Wieder wird mir die gleiche Frage gestellt, was ich fühle, wenn ich meine Waffe in den Händen von 14-Jährigen in Somalia sehe oder als Ägyptens Premierminister Sadat mit einer Kalaschnikow erschossen wurde. Ob man es mag oder nicht, man muss damit leben. Wie mit einem Granatsplitter im eigenen Körper. Er ist da in deinem Körper, lange eingeschlossen in vernerbtem Gewebe. Man vergisst ihn in der Routine des Alltags. Aber was machst du, wenn eine kleine Wendung plötzlich akute Schmerzen verursacht? 70 Millionen meiner Gewehre sind in der Welt verbreitet. Николай Николаевич, сейчас позову. Николай Николаевич. Скажи, некогда. Придется отключать телефон, а отключить надо, да? Отключить. Нет, нет, это ты на работе. На русском. Да, да? на русском. Да. Ну давай открой, посмотрим. Давай. Что тут? Сейчас посмотрим. Что нам еще это пишут? Что нам немцы пишут? Немцы это? Да. Из Германии, да? Да. О, что-то мы долго смотрели. Ну, тоже поздравляют. Опять? Ну, понятно, что автограф О! Доллар. прислали, чтобы обратно послал. Ну, это как так миллионером стану. Меня да, могут да, убить. Да, да. Вот увидят, покажут, что присылает мне эти. Ага. Вот. Дорогой Михаил Тимофеевич Калашников. Да. Будет радостью не только для меня, но и для детей моих. Автограф, если пришли. Смысл такой. Огонь! Стоя к бою, заряжай! Вперед! Огонь! Я в командире группы, лидер. В руках у меня Автомат специальный Калашникова АКСУ 74М с коротким столом. Снайпер подразделения Слон. Снайперская винтовка Драгунова. Снайпер подразделения номер один Мастер. Снайперская винтовка ВСС Винторез. Студент в руках. АКМ-74 с подствольным гранатометом. Адмирал в руках. То же самый вид оружия. Ганс. В руках у него легкий пулемет, ручной пулемет. Системы Калашникова. Вот у нас есть снайпер. Он имеет большой боевой опыт. Адресуем вопрос ему. Ну, это в зависимости от задачи. Если есть задача убить, то стреляешь в основном в голову или в сердце. А если задача выбить из колеи, то 
как сказать, выбить оружие, то стреляешь или в руку, или по ногам, чтобы как бы обездвижить противника и э, не дать ему возможности что-нибудь сделать против вас. Все. Прицелиться в человека и выстрелить, это не так просто, как вот это можно быстро сказать. Ты военный, ты выполняешь задачу. Ты обязан ее выполнить. Если для того, чтобы выполнить, нужно кого-то убить, вопрос, наверное, так звучал, я сделаю это. Потому что я профессионал. Мне раздумывать не дано. good in there, everything inside there, but it went off on an angle and exited out the side. It's probably hit the wall over there somewhere. The, the yawing or the tilting on the axis extends from about six inches of penetration right up to where the bullet exited the path, uh, exited the block of gelatin at about 20 some inches. You can see the temporary cavity extends that whole area and the wider tissue uh, path made by the bullet you can see very well, which means that the, the bullet was going sideways for most of its path. But you can also see that there are no bullet pieces in the gelatin, no bullet pieces at all, which means that the bullet did not come apart, did not break or fracture while it was in the gelatin. The, uh, the AK-47 is probably a very ideal bullet for causing a wound in a soldier. And What must be kept in mind is for military purposes, it's usually felt that a wounded enemy is very useful on the battlefield because in order to handle someone that's wounded, it takes at least two people who are not wounded away from being combatants. And therefore, uh, a military weapon that wounds is considered ideal. There's probably more uh, AK-47 rounds fired now in 
various battles throughout the world than any other round. Now, if we look at the, a, the M16, here we have a, a smaller caliber bullet. The AK-47 is a 30 caliber bullet. It weighs 123 grains for each bullet. Now, the M16, however, is only a 22 caliber bullet. It's much smaller. It is useful because it is a lighter weight cartridge. The soldier can carry many more of them. It is also a cartridge that causes very little recoil. So it is easier to take a recruit and teach him to fire this weapon than the 30 caliber weapon. So it has certain advantages on the field of battle. However, since it is much, such a small caliber compared to the AK-47, it, if it acted the same way as the AK-47, it would make such a small wound that the wound might not be adequate for military purposes. However, the M16, in the fact that it does fragment, does increase its wounding capability to some degree, and therefore brings its wound up to the level of the one made by the uh, AK-47 and makes its wound an adequate wound for military purposes. Hey. <sighs> Я в армии научился быстро чистить картошку. А внук удивляется, как ты, дедушка, быстро чистишь? Я говорю, в армии научили. Ты, наверное, сейчас там нарял да отбывал, раз картошку научили чистить. Я говорю, не без этого бывает. Das erste Mal war ich in Kasachstan verheiratet, habe einen Sohn, Viktor, aus dieser ersten Ehe. Meine zweite Frau Katja war technische Zeichnerin in einem Moskauer Konstruktionsbüro. Sie brachte auch eine Tochter mit in die Ehe. Mit ihr habe ich meine erste Tochter Lena und dann Natascha. Natascha wurde Tänzerin und als meine Frau Katja nach schwerer Krankheit starb, nahm Natascha die Verantwortung für den Haushalt und die Familie auf ihre zerbrechlichen Ballerinaschultern. Ein sinnloser Autounfall nahm mir Natascha. So viel Werbe und Liebe hat sie ihren Geschwistern und Neffen gegeben. Sie brauchten sie so dringend, denn ich widmete mein ganzes Leben einer einzigen Sache und all meine Zuwendungskraft wurde davon aufgesorgt. Ich glaube immer noch, dass ich ein wirklich großes Ziel erreicht habe, aber ohne Nataschas Lächeln beginnt es zu verblassen. Ja. Вот это. Видите, та красиво смотрится, но плохо работает. А это вот вроде некрасиво смотрится, но хорошо работает. Ножик специальный. Вот, вот ножик, вот он. Вот он ножик режет. Все. Ein islamischer Kämpfer sagte mir einmal, Herr Kalaschnikow, haben Sie nie darüber nachgedacht, Ihren Glauben zu wechseln? Für die Christen sind Sie doch ein großer Sünder. Sie sind verantwortlich für Tausende, sogar Zehntausende Tote auf der ganzen Welt. Für Sie wird es keine Absolution geben, egal wie sehr Sie zu Jesus beten. Der Islam ist anders. Und wenn die Zeit ihrer weltlichen Existenz zu Ende geht, 
wird Allah sie als Helden willkommen heißen, denn Allahs Gnade ist grenzenlos. Unsere Sowjetregierung rüstete zu Beginn des Krieges die afghanischen Regierungstruppen mit schweren Waffen und mit meiner AK-47 aus. Und die USA organisierten die Bewaffnung der Mujahideen mit mehr als drei Millionen Kalaschnikows. Als die erste Atombombe gezündet wurde, hat der Vater des Projekts, Robert Oppenheimer, ausgerufen, wir haben die Arbeit des Teufels getan. Ich habe Angst, was der Menschheit noch bevorsteht. Kriegswaffen, die sicher in Magazinen lagern sollten, kann man heute überall auf dem freien Markt kaufen. Ist dies nicht ein Unglück? Es ist zum Fürchten. Und wieder sind es wir Waffenkonstrukteure, die als Feinde der Menschen gelten, nicht etwa die Politiker. Good evening. My name is Don Wagensnecht, and about five years ago, we were called upon by a police department to uh, come up with a assault weapon that the uh, police department uh, could use uh, during drug raids and uh, criminal apprehensions. They wanted a weapon about the size of a German Heckler & Koch MP5, as you can see there, very similar in size. However, they wanted something that had uh, additional uh, penetration, so they required 
the uh, use of the uh, Soviet 762 by 39 cartridge. What we did to effectively uh, create this weapon was to shorten the barrel, reduce the size of the gas system, redo the gas system, shorten the wood, and uh, install uh, German night sights on them. And uh, what we came up with was a very handy, effective uh, weapon uh, that the police could use in uh, close quarters and at the same time wear and put away when not in use. And that's about uh, what we do with it. Uh, uh, this has uh, been very well received and it's quite popular with uh, individual police officers who in the United States may purchase these weapons for their own personal use. And uh, smaller police departments uh, and sheriff's departments uh, allow their officers to uh, arm themselves accordingly at their own expense. And uh, we've sold quite a few of these uh, for that purpose. Uh, with the folding stock, which is modeled after the German MP40 Schmeiser, uh, it is also a shoulder-fired weapon. And that, gentlemen, is the story of the Mini Krenkoff. Yes, gentlemen, this particular scenario replicates, in general terms, Rourke's Drift, the fight of Rourke's Drift, which occurred in South Africa in February of 1879, where a small group about company strength of British soldiers at that time were attacked by approximately four to 5,000 Zulu warriors. This uh, situation today is uh, uh, being done with sawed-off shotguns, assault shotguns, whatever, pump shotguns, semi-automatic shotguns loaded with buckshot. And there are a total of 15 targets out here today. There are no hostages. You will take no prisoners. You will see the enemy, which is represented by each one of these black metal targets out here. When you see it, you will engage it. You will shoot until it goes down. You will shoot uh, until all targets are down. Uh, the test on this uh, particular uh, scenario is speed in shooting, speed in identifying your targets and getting your shots off accurately, and reloading quickly. But it is speed, tar fast target acquisition, and this is their version uh, of Rourke's Drift, a very historic uh, battle, and I, I hope that answers your question, and that's, that's our rendition of it here today, gentlemen. Thank you. Yes, sir.
Нормально? Запускаем? Да. А пыль пошла, пыль. Открыл, открыл. Да, командую. Операция Петра. Петра, Петра, готов. Готов? Готов. Ну давай, командую. Внимание, огонь. Стреляй, полный магазин, стреляй. Полный Все нормально, все. Auf meinen Sohn Viktor bin ich schon stolz. Er ist ebenfalls ein guter Konstrukteur geworden, arbeitet auch bei Ishmash. Und Viktor ist stolz auf die Zuverlässigkeit unserer Waffen. Noch kein ausländisches Modell hat den Test in unserer Staubkammer überstanden. Чего ну, производство какие-то вопросы начинает задавать? Хороший да. механизм. Да, вообще. Надо добиваться, чтобы ставить его. Все, все нормально сделано, все. Я думаю, что это действительно надо внедрять производство. Да, надо внедрять. Очень конечно. просто. Разбирается все. Вот. Да. Хорошо. Заявку мы на него подготовили, материалы, заявку оформили на него. Да, нам отступать от простоты и надежности нельзя. Это главное. Вот а я сегодня сделал, Лена попросила сделать. Вот. Видишь, двери, это не подходит к ней, ей надо было, вот я сегодня это все сделал, вот, дочери подарок, вот, так да. Wir haben unsere Truppen aus Afghanistan zurückgezogen. Hier zerbrach der Traum vom großen sowjetischen Imperium. Aber unsere Waffen sind dort geblieben. Panzer, Raketen und selbstverständlich meine AK-47 mit Unmengen Munition. Well, I 
the time I was uh, starting, I started to watch workout at the police academy. And uh, at the time I was working SWAT, and one of the officers, Donnie Anderson, uh, drove up to the academy and told us that there was a major incident in North Hollywood. Uh, there was uh, a 211, was a robbery at a bank on Laurel Canyon, that shots had been fired, and that uh, officers were shot and down, injured, and, and citizens were, uh, were injured also, and that all of uh, SWAT was to respond to the scene. And they told us that it was uh, possibly two suspects, maybe more, heavily armed with AK-47s, and that the suspects were, uh, had body armor, full body armor on. When you hear an AK-47 go, go off, it's a very distinctive sound. I don't think there's any other rifle that makes that type of uh, noise. Um, when our vehicle got hit, you know, which part of our light bar shot and part of our uh, outside light, and it, from a fear factor point of view, as we're exiting the vehicle, you know, you know you're afraid, but it's a nervousness to the point where I think both of us had knowledge of the weapon. And, you know, we're told to hide behind an engine block. Whenever you get that type of weapon, weapon fired, go find an engine block. But even trying to hide behind the engine block, we're, we have this nervous laughter. Because I know that I'm thinking and he's thinking, we're looking at each other, it's like, where do we hide? You know, this is, this is a weapon of destruction. It's like, even if we hide behind the engine block, am I gonna get hit through the tire? Am I gonna get hit through one of the wheels? You know, it, you, you look at, for a split second, at one point, it becomes funny because it's like my bulletproof vest is not going to stop it. The engine block may not stop it. If the guy's firing armor-piercing armor rounds, the engine block's just going to slow it down. You know, and you wait and you hear the, the, the crack of the round going off again, and you as it buzzes by and that distinctive whistle of the zoom by the side of your head. You kind of laugh. Every time you hear the shot and you don't get hit, you, you have this nice little joy inside and you smile and you go, that's nice, I'm still breathing. You could hear the constant, uh, just the boom, 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 boom of the guns uh, up at the bank there as they were firing from the uh, from the front of the bank out, just just uh, indiscriminately across the street at all the police cars and everybody that they saw and hitting people and, and just blowing cars up, basically, just shooting cars to, to bits. Suspect number one, Phillips, he had full body armor from his neck down to his feet. He was completely covered with body armor. And uh, yeah, the bullets were just bouncing off him because, uh, you know, nine millimeter won't penetrate uh, the body armor. Uh, so it was like, uh, I think one of the officers there said it was like a, a monster movie where you, you throw in everything you got at this monster, but he won't go down. He just keeps coming and coming. So that's, that's yeah, that's a, that's a scary situation. <laughs> uh, I don't think anybody is prepared to, to answer AK-47 gunfire, but, uh, but the patrol officers, all they have is shotguns and 9 millimeters. So uh, there's a, a gun store in the area, B&B Guns, where uh, somebody came up with the, I think, good idea to go to the gun store and see if we can get, they could get some, some automatic weapons or some high-powered weapons to, to, to fight these guys. And uh, they did respond to the gun store, and the, and the gun owner was more than happy to uh, lend them the guns, and they brought them back to the scene. Pass through this glass. 
and then went to that wall. Huh? It came from here. We had a whole bunch of cake right here. The bull went past the cake, one of the cake, and then hit this door right here. Yeah. And you can see it's right here still. This one. Was. That's with me. <laughs> То есть ты пока так, пока так, пока, значит, пока так вот, ага, так вот, вот так вот, да, 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 нормально. Так, все нормально, все нормально, чуть-чуть, эти, немножко приподними, эти вот тут вот так вот, его поправлю, угу. ничего, 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 не волнуйся, все нормально. И, вот так, окей, все хорошо. Вот голова пошла пониже, во, во, вот так, так, Володя, камеры сюда. Камера, то есть стал хорошо. То есть сиси как бы не должно быть. Так, поехал. Тихонечко пошел. Во. Погнали. Хорошо. Хорошо. Ты? Ты тогда вот так вот его. Так что берешь его вот сюда. Да. Туда его. Угу. Тихонечко. Сюда сдвигаем его. Да-да, вот чтобы рожок так как бы рожочек был виден. Все, поливаем. Угу. Все приготовить. Лев. Тихонечко. Вот, все пока. Пока все. Еще попробовали. Чуть по. Как? Я же пока вот так, у тебя два пацана, вот так вот, все нормально. Молодцы, молодцы, отдыхаем. Wenn ich über die Welt nachdenke, dann kommt mir ein Begriff aus meinem Beruf in den Sinn. Querschläger. Das ist es, was den Waffenkonstrukteuren passiert ist. Zumindest uns dreien. Eugene Stoner in Amerika, Uzil Gal in Israel und mir. Wir entwickelten unsere automatischen Waffen, um die Nazis zu besiegen. Doch die Geschosse aus der M16 töteten Vietnamesen, die für die Einheit ihres Vaterlandes kämpften. Feuerstöße aus den Uzis zerbrachen die Hoffnung auf Frieden für Palästina. Und was kann ich über meine AK sagen? Hier verzeichnet die Geschichte vielleicht die bedrückendsten Querschläger. Bürger töten ihre Mitbürger. Yesterday, or actually, uh, well, last night about 11, 11 p.m., 10:30, 11 p.m. There was two, uh, two young, I believe, uh, 12 and 13 year old kids that were shot uh, by unknown at this time, or at least last night, unknown by who. In fact, there's a. Uh, we'll go by there right now, right next block over here. And both kids have been taken to the hospital. And uh, it didn't look real good for their uh, for their surviving as of last night. I don't know what happened to them since then. In fact, these people here are probably something to do with. You know, I'd say that they're having a uh, looks like a little vigil there. I, w I would assume by the looks of that there, yeah, you can see the candles and the flower that they died. How you doing? Hey, got a minute? Any of you got a minute? I just want to talk to you real quick. Ooh, Any of you? No, nothing. Uh, the kids died from last night? Oh, yeah. Both, both of them did? 12-year-old and uh, the 12-year-old was fucked up. Yeah? One got shot in the shot stomach, right? Yeah. No, no. The 20-year-old got, right yeah. right yeah. yeah. got shot in the stomach and the leg. And the other one got shot right here. One bullet. Two, young, you know what I mean? What did they, uh, they shoot him with? Oh, yeah? 
Well, I, saw, I was here last night, and they were still alive when I went in to watch. Yeah, I was they died one. at 4 o'clock in the morning. You're right? Yeah, see, I was going. Really? And the little kid died at 4, and uh, yeah, the woman died like at 7. That's messed up, huh? Yeah. Alrighty, guys. He was kicking in the corner. Some rival gang shot him 18 times in the, in the body. Hollow point bullets. <laughs> and then, uh, don't you guys get them mad at the other gang? Just want to kill them. Yeah. That's how it is, though, you know. You take one and one, one person from a rival gang, you know, the other rival gang got to go back and. You know, do what they gotta do. You take one of us, we take two of you. That's how they do it. So you don't get very old? No. Nah. Well, a lot of people don't. It's the same stuff. <laughs> it's just gonna repeat itself. <laughs> year after year, <laughs> same thing happens. Uh, I have a lot of friends that Big guns too. I like to carry big guns too. My cousin used to carry an AK-47. He cut it down and made it shorter. He used to carry it in a, in a big jacket, just in case anything happened. Like, for people carrying a gun ain't no big thing, you know? Because they're, they're, they're just, everybody does it. A lot of people do it. That's why it ain't no big thing to anybody at all. So if you have it, you just have it. If you need to use it, you use it. You know, one of the things that I do when we first bring the kids in, uh, some of us as police officers have been unfortunate in a way that we've actually had to take someone else's life. We've had to use the ultimate force and take another human being's life. And that's a hard thing. But when I get some of these kids in the program and I say, how many of you would like to kill another human being? And you get half of the group raise their hand and they say I would and I ask them why and uh, some of the answers are they want to feel the life they want to feel the soul leave the body others would say well I want a reputation my reputation would be I've killed someone and I wouldn't have to fight as hard out in the street others say I want to see I want to see and feel the gun go off and I want to see the bullets hit and the clothing tear, and I want to see the flesh tear, and I want to see that person move back from the power that I hold in my hand. And when that, when that person said that, it was almost to the movies effect. You know, they want to see the, they want to see the weapon going off. They want to see the hit. They want to see the power. They want to see people run in fear. And that's that's the basis of some of their existence. Да, все, подавай. Mein Familienleben hat sich nicht so entwickelt, wie ich es gerne gehabt hätte. Kein Wunder, denn ich habe meine ganze Energie und Zeit meiner Arbeit gewidmet. Mein Sohn Viktor ist auch Waffenschmied geworden. Er setzt die Familientradition fort. Meine Tochter Lena begleitet mich ab und zu, seitdem ich reisen darf, wenn wir Waffenfabriken im Ausland besuchen. Und mein Enkel Igor handelt mit Jagdwaffen hier in Ischewsk. 
Aber kann es sein, dass ich so viel geopfert habe, auch mein Familienleben, nur damit irgendwo auf der Welt irgendwelche Killer mein Sturmgewehr auf die Wiegen von Neugeborenen richten? We are in the main autopsy room of the Los Angeles County Coroner's Office on the service floor. This is where the bodies are autopsied uh, and uh, samples are taken and uh, bullets or any other evidence collected from the body. Uh, how many cases do you get in your video? We uh, get about 8,000 uh, cases in uh, this facility for autopsy per year and sign out, which is an external examination of a body. This is not the total number of coroner's cases that fall under our jurisdiction. We will have uh, another 4,000 or so uh, who are signed out in nursing homes or by the investigator at the scene. How many might, might are related then to shootings? 
approximately 1,000 to 1,200 uh, homicides occur a year in this jurisdiction in, uh, <clears throat> as related to firearms. This uh, is a group of x-rays taken from one case of a person shot by the steel cord 7.62 by 39 round. It has passed through bone, so it is breaking up and shedding its uh, copper-plated steel jacket uh, at this point here uh, as the bullet travels up into the head with the steel core, which is undeformed, located in the cranial vault. Uh, this round otherwise does not break up and is rarely deformed uh, as it passes through soft tissue unless it hits dense bone. I was met with weapons. <laughs> and for us, sometimes they say, we have done it, we have done it, we have done it, we have done it. Мы делали, каждый конструктор делал оружие для защиты своего государства. А что оно стало применяться кругом, это не конструктор виноват и не его образцы. Вот как бы я хотел, чтобы я остался в памяти человечества. Как человек, ковавший оружие для защиты рубежей своего государства. Вот Главное, чтобы я хотел памяти человечества осталось. Оно так и будет, иначе не должно быть. Никогда не будут омрачать войны. Мира, любви и счастья земле нашей. Заложили капсулу в здание строящегося музейно-выставочного комплекса, где предполагается разместить основные изделия знаменитого конструктора, Подарки, привезенные из дальних странствий, лучшие образцы ижевских оружейников, стрелковый тир, где можно испробовать свой глаз на меткость, а руки на устойчивость и сноровки. Более 75 миллионов автоматов Калашникова сейчас на земном шаре. В Китае, Израиле и ряде других стран им придумали новые имя. Николай Николаевич! Весь дорога тут. Meine Tochter Lena zeigte mir mal einen Artikel in einer Zeitung und sagte, hier steht, dass Eugene Stoner, der Konstrukteur der M16, ein gigantisches Vermögen mit seiner Erfindung gemacht, aber keine einzige Auszeichnung seiner Regierung in Washington bekommen hat. Und du, du hast so viele Auszeichnungen, aber keinen Pfennig bekommen. Sag mir, Vater, würdest du mit Stoner tauschen wollen? Meine Antwort war ein aufrichtiges Nein. Und es freute mich zu sehen, dass Lena froh über meine Antwort war. Wir sind halt anders als die Amerikaner. Ich meine nicht die kommunistische Ideologie oder sowas, sondern etwas tief Russisches. Unsere innige Beziehung zu dem Land unserer Geburt. So sind wir eben. Don't let them take it away from you. 
The security person has to be working. 